Le premier livre des rois, chapitre 17. Élie le Tisbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée, ni de pluie, sauf sur ma parole. » Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. « Pars d'ici en direction de l'Est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. » Il y partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme, veuve, de te nourrir. » Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. » En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. « La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas. « Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. » Elle partit et se conforma à la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. La femme dit alors à Élie, « Que me veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils? » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit des bras de la femme, le monta dans la chambre à l'étage où il logeait et le coucha sur son lit. Puis il fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle? » Puis il s'étendit trois fois sur l'enfant, fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en lui. » L'Éternel écouta Élie, « L'âme de l'enfant revient en lui. » et il retrouva la vie. Il y prit l'enfant, le descendit de la chambre jusque dans la maison, et le donna à sa mère en lui disant, « Vois, ton fils est vivant. » La femme dit alors à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. »